Dalam video ni kita akan lihat berkenaan dengan dua graf yang berkaitan dengan gelombang iaitu yang pertama adalah graf sesaran lawan masa dan yang kedua adalah sesaran lawan jarak. Okey kita ada dua graf yang mana dia yang pertama sesaran tapi lawan dengan masa, yang kedua lawan dengan jarak. Baik jadi apa yang perbezaan antara kedua-dua ni kalau kita tengok perbezaan dia adalah part C dia. Okey yang ini part C Y adalah sesaran mana kalau part CX dia adalah masa. Okey sebab tu sesaran lawan masa. Sama juga untuk yang kedua sesaran tapi part CX dia adalah jarak. Okey jadi apa maklumat yang kita boleh dapat daripada kedua-dua graf ini? Baik untuk kedua-dua graf kita da boleh dapat satu maklumat yang daripada dua-dua graf kita boleh dapat iaitu amplitude. Maksudnya maklumat yang kita boleh dapat daripada graf yang pertama dan yang kedua adalah amplitude ataupun A lah. Okey A yang besar tu. A besar. Okey, yang ini kita boleh dapat daripada dua-dua graf. Kita boleh dapat daripada dia punya keseimbangan kepada puncak ataupun lembangan. Okey, jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah daripada graf yang pertama ni, graf sesaran lawan masa, kita boleh dapat dia punya tempoh. Macam mana nak dapat dia punya tempoh, kita tengok pada masa yang diambil antara dua titik yang berturutan ini. Okey, jadi yang ini merujuk kepada dia punya tempoh ataupun daripada titik keseimbangan kepada titik keseimbangan yang berturutan. Okey yang ini pun adalah tempoh. Jadi maklumat yang kedua adalah tempoh. Dan yang ketiga daripada graf yang pertama ini adalah frekuensi. Baik frekuensi sebenarnya kita tak boleh dapat secara terus daripada graf kerana aa, frekuensi dia tak ditunjukkan pada graf ini tapi kita boleh dapat melalui persamaan F bersamaan dengan 1/3. Jadi ini adalah maklumat yang kita boleh dapat berdasarkan rumus iaitu kita dah ada nilai T maka kita boleh dapat frekuensi. Okey untuk graf yang kedua graf sesaran lawan jarak kita boleh dapat dua maklumat iaitu yang pertama amplitude dan yang kedua adalah kalau kita perhatikan di sini kita ada panjang gelombang iaitu jarak antara dua titik sefasa yang berturutan. Jadi kita dah tengok dalam video sebelum ni ini adalah lambda dekat titik kesimbangan pun adalah lambda kalau kita ambil daripada lembangan pun adalah lambda. Jadi maklumat yang kedua adalah panjang gelombang. Okey panjang gelombang. Baik, seterusnya adalah macam mana kita nak tahu dia punya halaju. Okey kita kena ingat ada lima benda yang uh, yang kita ciri-ciri uh, untuk sesuatu gelombang iaitu amplitude, tempoh, frekuensi, panjang gelombang dan yang terakhir adalah halaju gelombang. Jadi macam mana kita nak dapat halaju gelombang adalah melalui rumus V bersamaan dengan F lambda. Okey, jadi untuk dapatkan halaju kita perlukan uh, maklumat tentang frekuensi dan juga lambda. Jadi kalau kita tengok dekat sini kita perlukan kedua-dua graf untuk kita dapatkan maklumat berkaitan frekuensi dan juga panjang gelombang ataupun lambda. Okey, untuk dapatkan halaju kita perlu ada graf yang pertama dan juga graf yang kedua baru kita boleh peroleh halaju bagi gelombang tersebut. Okey, jadi kita jumpa lagi pada video yang akan datang.